wir hoffen, dass die Amerikaner das gut und lustig finden, das Lied. Und denken, mal endlich begreifen die Europäer, wie gut wir, wir sind. Und deshalb machen wir das, um uns so im Prinzip einzuschleichen in die Herzen der Amerikaner. Wir sind keine Band mit Statements und Botschaften. Höchstens Fleisch, Fleisch. Ja, oder Ja, oder Ich will. Ne? Aber in dem Fall mussten wir mal eine Ausnahme machen, weil in der Zeit, wo die Platte entstand, hat Amerika dermaßen rumgenervt. Es gab es vorher auch noch nie, dass wir im Proberaum standen und es wurde gerade so massiv ein Krieg geführt und man wurde nicht so massiv mit Bildern auch überflutet. Und da konnten wir uns dann auch nicht gegen wehren. Wir haben eine gute Variante gefunden in unserer Sprache, die immer doppeldeutig war und die Ding nie so direkt beim Namen genannt haben, also uns dem Thema zu nähern. Trocknen, Magazin wechseln, sehr gut. Hilft. Je mehr deutlich eine Sache ist, umso mehr haben die Leute Platz zum Nachdenken. Ja? Wenn du ihnen nur so eine feste Meinung vorgibst, dann gibt es ja keinen Platz mehr, die Fantasie spielen zu lassen. Zum Beispiel haben die immer gedacht, als wir in Amerika Sehnsucht gespielt haben, Sehnsucht, dachten die immer, das ist Chainsaw, Kettensäge. Fand es total cool. Chainsaw, ja. Und dann hat ihnen erklärt, das heißt, heißt Sehnsucht. Und dachten sie, ach so. Wir dachten aber doch, dass die ausländisch sprechenden Menschen das irgendwie mitkriegen müssten, dass es auch nicht unbedingt ein Liebeslied ist. Von daher war das Zitat genau das Richtige. No, this is not a love song. Dieses amerikanische Phänomen, dass das eigentlich also so viel Scheiße da passiert und auch daherkommt. Aber auf der anderen Seite natürlich wie extrem fortschrittlich, progressiv, eben eine Mondlandung. Das heißt, dass für mich das Thema nicht gut und böse ist. Also ich muss sagen, dass ich viele, ganz viele Dinge gut finde, die die amerikanische Kultur symbolisieren. Selten so eine Pinkelbecken gesehen wie in Amerika. Mannshoch, breit wie ein Cadillac, gute Spülung, perfekt. Also dass man überall amerikanische Filme sehen kann und amerikanische Musik und so, da hat ja keiner ein Problem. Aber wenn man dann auch die eigenen Wertvorstellungen exportieren möchte, wegen den eigenen Interessen und so, wie das jetzt im Irakkrieg und so passiert ist, ist das dann zu viel. Ja, man lässt den Film mit doppelter Geschwindigkeit durchlaufen und ihn hinterher mit der äh, richtigen Geschwindigkeit wieder abzuspielen. Und äh, dadurch wirken die ganzen Bewegungen sehr viel langsamer, als wäre es eben auf der Mondoberfläche. Deswegen lasse ich jetzt die Musik doppelt so schnell laufen, äh, was für die Jungs super anstrengend ist nochmal, weil das, äh, die müssen hier die ganze Zeit ein Punkkonzert geben. Gut. Playback ab. Und schon raus. Alles aus dem Osten wurde auch dieses Zementwerk in geschlossen, vernichtet, zertrampelt und bei dem Dreh zu Stalingrad noch zerschossen. Wir müssen hier an diesen Ruinen unser Video drehen. Du kannst eigentlich in ein Studio, was ich ungefähr, wo ich eine Größe von etwa 1000 Quadratmeter brauche und was man auch schwarz abhängen kann, da kann ich nicht einen richtigen Mondboden reinsetzen. Das kann ich nur machen, wenn ich das in einer Halle drehe, wo man das eben auch darf. Und da sind wir mit sechs Lkw-Ladungen, das sind 240 Tonnen Aschesand, ähm, haben wir da reinfahren lassen. Dann habe ich die Halle abhängen lassen. Das sind ungefähr noch mal 120 Meter Wandlänge, nur mit Folie und äh, Molton abgehängt, auf 10 Meter Höhe. Dann das Mondlandemodul hat ungefähr 6 Meter im Quadrat äh, Grundfläche, dann ist das 5,50 Meter hoch. Das Originalmaße gebaut, die Originalraumanzüge aus Amerika und so, pipapo. Das ist, äh, sind enorme Kosten, die man da verursacht mit sowas. Aber anders kannst du es nicht gestalten, dass es richtig echt wird. Das ist, glaube ich, hier ja, mal ein ja. Solo wird gespielt im All. Wir machen eine Probe ohne Helm und hängen ihn erstmal auf, bitte. Gehen wir hier außen rum, oder? Die Erde ist zu sehen und so weiter. Du hast einen Helm auf. Die Sonne ist da so zu sehen. Alles spiegelt sich. Und ich will nur so ein bisschen so Schwerelosigkeit. Dreh das auch in Zeitlupe. Ich würde gerne nach vorne, weißt du? Das werde ich einfach gerade. Senk ihn doch mal bitte ab. 
Genau. Super. Playback auf. Und los an. Voll geil. All the pieces have been exactly milled to NASA standards, to the original specs. They function just like the original pieces. Well, the suits were originally made for the uh, Ron Howard and... Donald Tom. Sutherland had them on and had them in the sack. The zipped the penis of Donald <laughs> Sutherland. So. I didn't do it, my, did. my boss did. My boss did. So, and then he had a lot of anger. Get springy! A couple of the guys in the shop I work with, big Ramstein fans. Matter of fact, as a joke, after I found out who I was working with and where I was working with, I walked into the shop and sort of went, Hey guys, do you know a band called Ramstein, Ramstein, Ram something? And they're like, oh yeah, 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 yeah. And I go, oh, why? Um, yeah, I'm going to Berlin. Oh, oh, you go to Ra you, Ra Ramstein! <laughs> Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Super, danke. Klasse. Wir hatten natürlich überlegt, wie kann man diesen Song auf eine Art und Weise äh, im Video filmen, wo es eben nicht so zeigefingermäßig ist. Äh, äh, rüberkommt. Und dann kam die Idee irgendwie, weil es gibt ja diese wunderbare Conspiracy-Idee, dass die Amerikaner nie auf dem Mond waren. Es ist bis heute eben nicht erwiesen, dass die Amis das damals nicht einfach gefilmt haben. So, die Kamera läuft. Salutieren. Und wieder wegnehmen. Sehr gut. Ich werde euch die Richtung zeigen. Und vor Paris steht Mickey Maus. Im Video soll eigentlich gezeigt werden, inwieweit Amerika schon kulturell äh, die Welt durchdrungen hat. Ich möchte halt zeigen, dass die ganze Welt eben Zeuge wird dieser Live-Übertragung Rammstein spielen auf dem Mond. Und ähm, ich kann ja nicht um die ganze Welt fahren und mir die alle vor die Kamera holen und die sollen auch das Lied singen. Das ist in Indonesien unheimlich schwer, denen, äh, eine deutsche Textzeile beizubringen. Und äh, deswegen habe ich halt ähm, Footage, also ein paar Bilder von der sogenannten Imagebank gekauft. Und dann werde ich dazu einfach nur so ein paar Bilder drehen, wo Leute das ähm, wirklich singen, das Lied singen. Um den Eindruck zu erwecken, die ganze Welt sänge mit. Wir sehen die amerikanische Welt schon so ein bisschen als Scheinwelt und Filmwelt und dass man oft so tut und ein Schein erweckt, dem die Realität nicht entspricht. Was sie natürlich haben, ist übermäßige Übertreibung. Das ist, was Amerika ausmacht. Auf der guten Seite und auf der schlechten Seite. Und äh, das kann man in jeder Art von, von kann man in allem finden. Du gehst, gehst einfach und kaufst irgendwie in den Supermarkt ein und hast irgendwie 10 Liter Orangensaft. Wir haben hier einen Liter, glaube ich, oder zwei maximal. Es geht grundlegende Übertragung. Das Schwierige ist auch dort klarzukommen mit Menschen, weil die Menschen generell übertreiben. Und du musst jede Geschichte, die du hörst, musst du immer halbieren oder irgendwie in deiner Art europäischen Denken formen. Till und Richard, ihr müsst so dicht zusammen sein, dass da die Füße vom Paul noch so auf euren Schultern sein können. Ne? So ist das gut. Okay. Das ist Chef. Geht mal alle aus dem Bild. Und bei drei macht ihr alle so. Genau. Sehr, so, sehr gut. Okay. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Hammer. Die Indianer-Story ist ein kurzer Schritt in die Vergangenheit. 
wo man Amerika auch über diese schwarz-weißen Indianerfilme definiert hat. Als Kind war Amerika für mich das Cowboy- und Indianerspiel. Das war das Einzige, was ich damit verbunden habe. Okay, oh. Dann mit der Ruhe zum Drehen. Wir drehen ohne Klappe. In Amerika, Amerika, Amerika. This is not a love song. This is not a love song. I don't think my mother's tongue. No, this is not a love song. Es gab ja lange das Gerücht in der DDR, dass es Amerika nicht gibt, dass das gar nicht stimmt. Das ist, weil man kannte keinen, der wirklich so da war und wiedergekommen ist oder die hätte auch gelogen haben können. Und man sagt doch immer, ach, wir fahren nach drüben oder über den Teich, aber keiner wusste, wo es ist und warum. Und also erst so nach der Wende haben wir erfahren, dass es das Land auch wirklich als solches gibt. Again, please. Okay, you have to wait out a problem here.